ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ವಿಶೇಷ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ನು ನಾನು ಚರ್ಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಇವನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಇವು ತುಂಬ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ ಇವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಸಮೀಕರಣ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಇವನ್ನು ಆರ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಪೈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಪೈ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಸಮೀಕರಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಲು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಪಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪಿ ಅನ್ನು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಒಮೆಗಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಥವಾ ಥೀಟಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಒಮೆಗಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮೀಕರಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯೇ ಬೈ ಬಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅದು ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಪೈಯನ್ನು ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎ ಬೈ ಬಿ ಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ಗೆ ಸಿಗುವುದನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಸಮೀಕರಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ಮತ್ತು ಫೈಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಸಮೀಕರಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಟಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಕಾರಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪುನಃ ಬರೆಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾದ ಸಮೀಕರಣ ಇದು ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈ ಸಮೀಕರಣ ಬರೆಯೋಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ಸಮೀಕರಣ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈ ಸಮೀಕರಣ ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬೈ ಫೈ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರೋಡಿಂಗರ್ ಸಮೀಕರಣ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೈ ಬೈ ಡಿ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗೊಂದಲ ಆಗಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಫೈ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪುನಃ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ
ಅಪಾಂಡಿ ಒಮೆಗಾ ಅಪಾಂಡಿ ಥೀಟಾ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದು ಸೂಚಿಸೋದು ಏನೆಂದರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಥೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರಿ ಈಗ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ತುಂಬ ಸರಳ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಮುಟ್ಟುವಂತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಕಾರಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಮೇಗಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಮತ್ತು ಒಮೇಗಾವನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟರ್ಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಮೀಕರಣ ಇದು ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾದಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾವಿದನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಹಾಗಾದರೆ ಇಡೀ ಟರ್ಮ್ ಹೀಗಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದುಗಳು ನಾನು ನನ್ನ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾವನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಎಂ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇರುತ್ತದೆ ಇದು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಿ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಿರಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಪಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಬಹುದು ಪಿ ಪ್ರೈಮ್ ಎರಡು ಎ ಒಮೆಗಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಎರಡು ಎ ಒಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಪುನಃ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಒಮೆಗಾ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಡಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಎ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಎ ಸರಿ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಈ ಓಮೇಗಾವನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಓಮೇಗಾ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಎ ಒಮೆಗಾ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಎ ಒಮೆಗಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಒ
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಬೈ ಬಿ ಒಮೆಗಾ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಬೈ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎ ಬೈ ಬಿ ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದರೆ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೋ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಈಸ್ ಒಂದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಮೆಗಾ ಸೊನ್ನೆಯ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮೊದಲ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಮೆಗಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಮೆಗಾದ ಒಂದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇದೆ ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸರಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವುದು ಈ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇದು ಗೋಸ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಓಕೆ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ಸ್ ಎರಡು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಬೈ ಬಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ಬೈ ಬಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಂಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಎಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಪುನಃ ಇದರ ಮೊದಲ ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಟಿಕ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎ ಬೈ ಬಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣ ಈಗ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ನ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ಒಮೆಗಾ ರೈಸ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಮೆಗಾ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎ ಬೈ ಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆರು ಎ ಬೈ ಬಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಸರಿ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ನಾವದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಎ ಬೈ ಬಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎ ಬೈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಆರು ಮತ್ತು ಇದು ಆರು ಎ ಬೈ ಬಿ ಹಾಗಾದರೆ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಎ ಬೈ ಬಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ ಇಂತು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಧ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಎ ಬೈ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಎಂಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದು ಸೂಚಿಸೋದು ಏನೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಎ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಇರುವುದಾದರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ಸಮೀಕರಣದಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಎ ಬೈ ಬಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸರಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಎ ಬೈ ಬಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬೈ ಬಿ ಒಂದು ಆಗಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಆರು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಇದು ಇರುತ್ತದೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದನ್ನು ಆರು ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಇದು ಬೇರನೂ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬೈ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಫೈ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈ ಆಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಐ ಫೈ ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಇದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಪಡೆಯುವಿರಿ ಇದು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಫೈ ಈ ರೈಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಐ ಫೈ ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆ ಇವುಗಳ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎರಡು ಪೈ ಈ ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಐ ಫೈ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀಟಾಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದುವೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥೀಟಾ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಇದು ಎ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎ ಪ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ನಾರ್ಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು
ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂಭವನೀಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೌಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದಂತೆ ಪೌಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಪೌಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೌಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಿವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸಿಗ್ಮಾ ಐ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಇದು ಬೇರೇನು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಐ ಸಿಗ್ಮಾ ಕೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೌಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಐ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಬರೆಯಬಹುದು ಸರಿ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎರಡು ಎ ಎರಡು ಬಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸಿಗ್ಮಾ ಡಾಟೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ಡಾಟ್ ಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಎವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಜೆಡ್ ಎಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಡಾಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಎ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೂರು ಇವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸರಿ ಎ ಬಿಸಿ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಿದರೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪರೇಟರ್ ಐಜೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂಟು ಎಲ್ಜೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲ್ಜೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಜೆಡ್ನ ಐಗನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಊಹಿಸಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೆವು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಇದು ಪುನಃ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಪೌಲಿಸ್ಪಿನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನೋಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ ನೊಟೇಷನ್ಗಳು ಈಗ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಭಾಗ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾರದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ